எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஓகே வெரி குட் ஈவினிங் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா நேற்று பார்த்ததுனுடைய கண்டினியூ பார்க்க போறோம் ஆஃபா தத்துவம்னா என்னன்னு தெரியுது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது புரியுதா ஆஃபா தத்துவம்னா என்ன நம்ம நேற்று பார்த்தோம் நான் பேசுற வாய்ஸ் யாருக்காவது கிளாரிட்டியா இல்லை ஸ்கிரீன் தெரியலன்னு மட்டும் சொல்லுங்க அதர்வைஸ் நோ ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீனும் நான் பேசுறது கேக்குதா என்ன சார் ஐடியா தெரியணும் அப்படின்னா கனிம வேதியல் கனிம வேதியல் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சில பேசிக் நாலேஜ் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லாயர் கிளாஸ்ல சரியா படிக்கலன்னா இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபா தத்துவம்னா என்ன நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ ஆஃபா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆஃபா தத்துவன்றது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு போறதுக்கு முன் ஆ ரைட் ரைட் ஒன் மினிட்டு இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சில ஐடியா தெரியணும் நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனுடைய அணு எண் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனுடைய நிறை எண் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இந்த அணு எண் என்ன சொல்லும் இந்த நிறை எண் என்ன சொல்லுன்றது தான் தெரியும் இப்போ என்கிட்ட எத்தனை புரோட்டான் இருக்கு மூணு புரோட்டான் இருக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு எப்பயுமே ஒரு ஆட்டத்தை ஒரு அணுவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக இருக்கும் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ மாஸ் நம்பர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் சிக்ஸுன்னு ஸோ நியூட்ரான் மட்டும் வேணும்னா சிக்ஸ் மைனஸ் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் வந்து இங்கே எவ்வளோ இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நியூட்ரானும் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐடியா கொடுக்கும் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸை சுற்றி நமக்கு இப்படி ரவுண்டு இருக்கும் ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்க செகண்ட் ரவுண்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ நான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் ரவுண்டில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு ஏன்னா நான் அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ தான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லித்தியம்ன்றனுடைய வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆர்பிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆர்பிட்டால்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ ஆர்பிட்னா என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்கிற சர்க்கிள் ஸோ ஒன்னாவது சர்க்கிள் ரெண்டாவது சர்க்கிள் இந்த மாதிரி போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நமக்கு வந்து ஏழு சர்க்கிள் இருக்கு நூத்தி பதினெட்டு எலமெண்ட்ன்றதுனால வி ஆர் ஹவிங் செவன் சர்க்கிள் ஸோ பீரியாடிக் டேபிளில் மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்ட் இருக்கு நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னும் ஃபியூச்சரில் கண்டுபிடிச்சா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க நியூக்ளியஸை சுத்தி ஏழு ரவுண்டு போடலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஒரு ரவுண்ட்ல யார் இருக்கலாம் இந்த ரவுண்ட்ல யார் இருக்கலாம்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் பேர் என்னன்னா ஆர்பிட்டால் நடத்தும் இந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்றதெல்லாம் வந்து ஆர்பிட் இந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி இருக்கிற சர்க்கிள் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா இந்த ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல யாரு இருப்பா பொதுவா ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா எஸ் இருக்கிற <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல யார் மட்டும் இருப்பாங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் மட்டும் தான் இருப்பாங்க எஸ் ஆர்பிட்டால் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல இந்த ரெண்டாவது எல் ஆர்பிட்ல யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா ரெண்டு பேர் டூ எஸ் டூ பி இருப்பாங்க 
அதே மாதிரி மூணாவது ரவுண்டில் யார் இருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு பேர் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஓகேங்களா இப்போ நாலாவது ரவுண்டில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் அஞ்சாவது ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஓன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி ஃபைவ் டி ஃபைவ் எஃப் ஃபைவ் ஜி இதில் என்ன அப்படின்னா சார் இங்கே நீங்கள் எஸ்பிடிஎஃப் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த டிஎஃப்க்கு அப்புறம் ஆல்ஃபபெட்டை ஃபாலோ பண்ணும் ஜி ஹெச் ஐ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த ஃபைவ் ஜிக்கெலாம் போகிற அளவுக்கு எலமெண்ட் இல்லாததுனால நீங்கள் ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு மேலே எஃப் வரைக்கும் எழுதுனா போதும் ஸோ இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னென்னா சப்போஸ் ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் ஹவு மெனி ஆர்பிட்டால்ஸ் எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்குதுன்னு கேட்டால் எஸ்ஸு அப்படின்னா ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க பி அப்படின்னா மூணு டைப் இருக்கு ஸோ மூணு பாக்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இந்த மூணு பாக்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா பி எக்ஸ் பி ஒய் பி ஜட்னு அர்த்தம் ஸோ டியா இருந்தா டி ஆர்பிட்டால இருந்தா அஞ்சு பாக்ஸ் போடுவாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதில் என்னென்ன அப்படின்னா டி எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் ஜெட் டி ஜெட் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க எஃப் ஆர்பிட்டால இருந்தா ஏழு பாக்ஸ் போடுவாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஆட் நம்பர் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இந்த ஐடியா வரும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் குறிக்கும் இது மூணு பாக்ஸ் குறிக்கும் இது அஞ்சு பாக்ஸ் குறிக்கும் இது ஏழு பாக்ஸ் குறிக்கும் அப்ப மேக்சிமம் இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் இதுல ஆறு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஒரு பாக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் நீங்க எஸ் ஆர்பிட்டால்ன்றது வந்து மேக்சிமம் இட் கேன் ஆக்குபை டூ எலக்ட்ரான் ஓகேவா பி ஆர்பிட்டால்னா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கு வந்து நீங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டா தான் போடணும் ஸோ நமக்கு டின்னு இருந்தா டென் எலக்ட்ரான் எஃப்னு இருந்தா ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல ஆஃப் ஃபில்டு அப்படின்னு இதுல பாதி எஸ்ல பாதி ஒன்று பில பாதி மூணு டில பாதி அஞ்சு எஃப்ல பாதி ஏழு ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டல் ஒன்று பி ஆர்பிட்டல் மூணு டி ஆர்பிட்டல் அஞ்சு எஃப் ஆர்பிட்டல் ஏழு டோட்டலாக பதினாறு ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க நீட்டில் ஃபோர்த் ஆர்பிட் கன்சிஸ்ட் எத் அதாவது நாலாவது வடிவத்தில் நாலாவது ஆர்பிட்டில் எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ பி ஆர்பிட்டலில் மூணு இருக்கு டி ஆர்பிட்டலில் அஞ்சு இருக்கு எஃப் ஆர்பிட்டல் ஏழு இருக்கு ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டல் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் வரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சொல்லணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் ரோடு போயிட்டு வேணும்னா நீங்கள் எஃப்ஓடு நிறுத்திடக்கூடாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்கும் எஃப்க்கு அடுத்தது ஜி அப்படின்னா ஏழுக்கு அடுத்தது ஒம்பது ஆர்பிட் இருக்கும் ஜி எச் அப்படின்னா பதினொன்று ஸோ ஆட் நம்பர் படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்குறாங்க எந்த ஆர்பிட்டில் எத்தனை ஆர்பிட்டல் அப்படின்னா இந்த ஆட் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம் எஃப்க்கு அடுத்தது ஜி எச் ஐன்னு இப்படி போயிட்டு இருக்கோம் எஃப்க்கு வந்து ஒம்பது பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கல ஜஸ்ட் நீட்டில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபிஃப்த் ஆர்பிட் கன்சிஸ்ட் ஹவு மெனி ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்னா என்ன இப்போ பாருங்க என்ன சொல்றேன்றது காட்டுறேன் ஸோ ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்ன்றது நியூக்ளியஸ்ல இருந்து அஞ்சாவது ரவுண்டு ஓகேங்களா தமிழ்லையும் ஆர்பிட் தான் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இந்த மாதிரி போடுற அஞ்சாவது ரவுண்டு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ரவுண்டில் ஃபைவ் எஸ் இருக்கிறாங்க ஃபைவ் பி இருக்கிறாங்க ஃபைவ் டி இருக்காங்க ஃபைவ் எஃப் இருக்காங்க ஃபைவ் ஜி இருக்காங்க பட் எலக்ட்ரான் தான் இல்லை ஸோ ஒரு பாக்ஸ் இதில் மூணு பாக்ஸ் இதில் அஞ்சு பாக்ஸ் இதில் ஏழு பாக்ஸ் இதில் ஒம்பது பாக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் பத்து இருபது இருபத்தஞ்சு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் கரெக்டுங்களா நம்ம இந்த ஜியை விட்டுட்டு நீங்கள் போட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா பதினாறுன்னு வந்துடும் ஸோ அந்த ஆர்பிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் இது புரியுதா ஒரு ஆர்பிட்டுக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்ற ஐடியா புரியுதா எஸ் சார் புரியுது சார் நல்லா புரியுது ஆ ரைட் ஸோ இதே போல நீங்க என்ன பண்ண
ஸோ அதனால வி நோ நீட் டு ரைட் இது நம்ம எழுத தேவையில்ல இதே போல செவன் ரவுண்ட்ல அதே மாதிரி தான் செவன் எஸ் செவன் பி செவன் டி செவன் எஃப் செவன் ஜி செவன் ஹெச் செவன் ஐ இத்தனை பேர் இருப்பாங்க இதுக்கு போற அளவுக்கு நம்ம இப்ப எலக்ட்ரான் இல்லை அதனால இத எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஃபோர்த்துக்கு மேல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் எஃப் எஃப் வரைக்கும் எழுதுனா போதும் ஸோ இதுதான் ஒரு ரவுண்டுக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க நியூக்ளியஸ சுத்தி ரவுண்ட் எல்லாம் இருக்கும் இந்த பாத்து பேர் வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்து நீள் வட்ட வடிவம் சொல்லுவாங்க நீள் வட்ட வழி அல்லது நீள் வட்ட வடிவம் ஓகேங்களா சர்க்குலர் கிடையாது ஏன்னா இதுல வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒன்னு இருக்கும் மைனர் ஆக்சிஸ் ஒன்னு இருக்கும் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு தனிமத்தினுடைய குறியீடு என்ன ஆஃபா தத்துவத்தின்படி எலக்ட்ரான் அமைப்பு எப்படி எழுதுறது இப்ப இந்த ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல யாரு இருப்பாங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல யாரு இருப்பாங்க மூணாவது ரவுண்ட்ல யாரு இருப்பாங்க அப்படின்ற ஐடியா தெரியணும் அப்பதான் உனக்கு என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் போட்டோ இல்ல இன்னொரு மெத்தட் நடத்தணும் பாத்தீங்களா அதை வச்சு நீங்க ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் எழுத முடியும் ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் எழுத தெரிஞ்சாதான் நம்மளால வந்து கெமிஸ்ட்ரில சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இது வரைக்கும் கிளியரா யாருக்காவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க ஆஹ் இப்ப ஆர்பிட்னா என்ன ஆர்பிட்டால்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அது தெரியணும் ஆர்பிட் வந்து நியூக்ளியஸ சுத்தி உட்கருவை சுத்தி நீள் வட்டமா இருக்கும் இந்த உட்கருவுக்கு வந்து இந்த இடத்துல எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் நான் இங்க பாருங்க காட்டுறேன் உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுதானு சோ இந்த இடம் எல்லாம் எம்டியா இருக்கும் இந்த இடம் எல்லாம் எம்டியா இருக்கும் வெற்றிடமா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ நம்ம சோலார் சிஸ்டம்னு வாங்க சூரிய குடும்பம் எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் இருக்கும் சோ இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப சப்போஸ் ஒரு குரோமியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுக்குறேன் இந்த நம்பர் பார்த்த உடனே நம்ம எலக்ட்ரான் அமைப்பு எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் இப்ப பாருங்க இது வரைக்கும் வந்து பதினெட்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட இருபத்தி நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இருபத்தி நாலுன்றது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அணி என் ஃபார் குரோமியம் சிஆர்னா குரோமியம் முதல்ல எனக்கு தெரியணும் சோ இப்ப இதுக்கு அடுத்து த்ரீ பி க்கு அடுத்தது ஃபோர் எஸ் டூ ஃபில் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஃபோர் எஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி ஃபோர் நம்ம என்ன நினைப்போம் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ டி தான் ஃபில் பண்ணணும் நினைச்சிக்கோம் அது தப்பு பிகாஸ் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலோட ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் லோ இன் எனர்ஜி ஆற்றல் குறைவு சோ குறைவான ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்பட்ட பின்னரே எலக்ட்ரான்கள் வந்து அடுத்த ஆர்பிட்டலுக்கு போகுன்றது ஆஃபா தத்துவம் சோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்தா இந்த மாதிரி எழுத தெரியணும் கரெக்டுங்களா கிடையாது <laughs> ஜஸ்ட் அந்தந்த ரவுண்ட்ல யார் இருக்கா இப்ப ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருப்பாங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல எட்டு எலக்ட்ரான் இருப்பாங்க மூணாவது ரவுண்ட்ல பன்னெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்காங்க நாலாவது ரவுண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்காங்க புரியுதா புரியுது சார் ஆஹ் இப்ப இதுல வந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா தெரியணும் இந்த கடைசியா இருக்கிற எலக்ட்ரான் இப்ப வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து டுவெண்ட்டி போர் எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி போர் எலக்ட்ரான் லாஸ்டா எங்க போகுது த்ரீ டி ஆர்பிட்டலுக்கு போதா இல்ல எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு போதா இருக்கு <laughs> 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 இல்ல சார் இப்ப வந்து போட்டிருக்கீங்களா சார் எஸ் டூ ஒன் டூனா டூ எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கீங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்போ ரெண்டாவது வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் எப்படி சார் போட்டீங்க நீங்க இருப்பாங்க <laughs> 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 சார் குரோமியத்துக்கு 3D5 தான் சார் வரும் 
ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அடுத்தது சொல்றேன் என்னன்ட்டு இது சேஞ்ச் ஆகும் ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் டீவியேட் பண்ணுதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் அடுத்தது ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஒபே பண்ணாதுன்னு சொல்றேன் அது நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் த்ரீ டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா சொல்றேன் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு எப்படி வியூ பண்ணணும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரேன் புரியுதா நான் பேசுறது ஓகே சார் ஓகே சார் ஆ இப்ப நம்ம ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் படி இப்படிதான் எழுதிருக்கோம் பட் ஆனா இந்த ஆர்பிட்டல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் டி ஆர்பிட்டல்ல வந்து டென் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதுல பாதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அப்படின்னா டென் எலக்ட்ரான் ஆஃப் ஃபில்டு அப்படின்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு எங்கேயாவது இப்படி சான்ஸ் இருந்தது ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற ஆர்பிட்டல் ஒரு எலக்ட்ரான கொடுக்குது இப்ப இங்க வந்து இந்த கான்பிகரேஷன் ஆஃப் ஆஃப் படி எழுதிருக்க ஆனா இது இப்படி மாறிக்கும் ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவ் மாறும் ஓகேவா ஏன் இப்படி மாறுது அப்படின்னா இதை விட இதுல நிலைப்பு தன்மை அதிகம் ஓகேங்களா சோ இது மாதிரி எங்க மட்டும் நடக்கும் அப்படின்னா டி பிளாக்ல மட்டும் தான் நடக்கும் வேற எங்கேயும் நடக்காது ஓகேவா சப்போஸ் நீங்க ஒரு நைட்ரஜன் பாக்குறீங்க இல்ல ஒரு ஆக்சிஜன் பாக்குறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர்னு இருக்கு கரெக்டா ஸோ இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த சேஞ்சிங் நடக்காது இல்ல ஒரு போரான் இப்போ கார்பன் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இப்போ நமக்கு என்ன தோண்டும் அப்படின்னா இதுல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் எஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பி க்கு போயிட்டா இது அதிகமான ஸ்டேபிள் இருக்கும் நீங்க நினைச்சுப்பீங்க ஏன்னா பி வந்து மேக்சிமம் ஆறு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் அதுல பாதி த்ரீ எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இங்கெல்லாம் ஜம்ப் ஆகாது ஒன்லி டி ஆர்பிட்டல் மட்டும் தான் இந்த பாசிபிலிட்டி டி வந்து எஃப்லயும் அதே மாதிரி டி அண்ட் எஃப்ல மட்டும் தான் இந்த ஆஃப் ஃபில்டு கான்பிகரேஷன் மோர் ஸ்டேபிள் எஸ்ஸுக்கும் பிக்கு நீங்க பார்க்க தேவையில்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் படி எழுதுறோம் டி அண்ட் எஃப்ல மட்டும் இப்ப ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கு அது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி ஆஃப் ஃபில்டா மாறலாம் அப்படின்னா அது மாதிரி மாறிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் ஆஃப் விதியை மீறுதல்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எக்ஸப்ஷன் ஃப்ரம் ஆஃப் ஆ ரூல் இதுதான் கரெக்டான கான்பிகரேஷன் ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்குறாங்கல்ல <laughs> 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 அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையது கம்பேர் ஓகேங்களா சப்போஸ் இல்ல வேற ஏதாவது கான்பிகரேஷன் இருக்குன்னா According to that, our field is more stable. If we compare these two, we are completely filled more stable. We are going to be able to get the electron to the electron. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Now, what do you want to say? If you look at an atomic number, I am going to get the configuration. What is the orbital of the orbital? What is the orbital of the orbital? What is the inner orbital? அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் படி இது வயலேட் பண்றதுனால இதுதான் கான்பிகரேஷன் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த குரோமியத்துக்கு ரவுண்டு தான் வெளியே இருக்கும் கரெக்டா ஸோ நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டு ஃபோர்த் ரவுண்டு கரெக்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டு ஃபோர்த் ரவுண்டு ஸோ எங்கே எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது ஃபோர்த் ரவுண்டு வரைக்கும் போய்க்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எழுதுவாங்க ஆர்கான்றது பதினெட்டு எலக்ட்ரானு அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு த்ரீ டி ஃபோரு ஃபோர் எஸ் டூ இதான் வந்து எலக்ட்ரான் அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணக்குள்ள ஃபோர் எஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்கள் த்ரீலேருந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ எது வந்து இணைத்திறன் கூட்டில் வெளியே இருக்கோ அங்கேருந்து எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த ஐடியா நேபு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரக்சர் வைஸாக யார் வெளியிக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட ரிமூவ் பண்ணணும் புரியுதா 
அதாவது இப்ப எங்கிட்ட வந்து பி போர் எலக்ட்ரான் இருக்கு அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து பி போர் இருக்கு பிக்கு வந்து மூணு பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சோ இதுல வந்து நான் எப்படி எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஒருத்தான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்ட்ரான்
ஃபைவ் நியூட்ரான் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வரையிறேன் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் போரான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இருக்கு ஸோ இந்த ஆர்பிட் வளையத்துக்கு முன்னாடி இந்த அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி நான் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறேன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் கரெக்டா எஸ் சார் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாருங்க போரானுடைய வடிவத்தை உங்களுக்கு காட்டுறேன் சுத்தி இருக்கிற செகண்ட் ரவுண்டு ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இங்க பாருங்க ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல வேற ரெண்டே எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு ஸோ நான் அதை இங்க போட்டுட்டேன் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல எத்தனை இருக்காங்க இப்ப பாருங்க இந்த மூணு இங்க போடுறேன் ஒன் ஒரு சில நம்பரிங் கொடுக்கறேன் அமைப்பு இதே நீங்க பாக்ஸ் போட்டு 2s ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு p ஆர்பிட்டல்னா மூணு பாக்ஸ் போடணும் சோ இதுல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ இது 1s இது 2s இது 2p சார் இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சார்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஆஃபா தத்துவத்தின் படி இது வந்து பாக்ஸ் டைப் டயகிராம் சொல்வாங்க பாக்ஸ் டைப் டயகிராம் ஓகேங்களா சோ இப்போ இதல நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா நம்ம ஃபின் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் இது வந்து இரண்டாவது எலக்ட்ரான் இது வந்து மூணாவது எலக்ட்ரான் இது நாலாவது எலக்ட்ரான் இது அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் கரெக்டா ஸோ நான் இப்போ இந்த இங்க பாருங்க மொதல் ரவுண்ட்ல இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானும் காட்டியிருக்கேன் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்லாம் காட்டியிருக்கேன் ஓகேங்களா நம்ம லேபிள் பண்றதுனால இது இந்த எலக்ட்ரான் நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டேன்னா மூணாவது எலக்ட்ரான் என்ன கலர்ல இருக்கு ஆ கிரீன் இதுதான் நீங்க தேர்ட் எலக்ட்ரான்னு சொல்லுவீங்க ஓகேவா சப்போஸ் ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் என்ன கலர்ல இருக்கு ப்ளூ என்னன்னா <laughs> ஆர்பிட்டல்ல எங்க இருக்கு பாருங்க உங்க எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு அட்டாமிக் நம்பரை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து அணுல இருக்கும் அணுல ஆர்பிட்ல ஆர்பிட்டால் இருக்கும் எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டல் இருக்கு எந்த ஆர்பிட்டல் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு சொல்றது தான் அந்த குவான்டம் எண் ஓகேங்களா சோ எலக்ட்ரான் டிஸ்கிரைப் த ஆட்டம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க எந்த ஆர்பிட்டல்ல எந்த எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியா குவாண்டம் எண்களை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்ப இது எப்படின்னா நம்ம அட்ரஸ் மாதிரி அதாவது நீங்க எங்கனால இருக்கலாம் இப்ப உங்க வீட்டு அட்ரஸ் வச்சு உங்க கிட்ட வந்துடலாம் இல்லையா இப்ப பாருங்க குவாண்டம் எண்களை வந்து நாலு டைப் சொல்லுவாங்க என்னென்ன டைப் அப்படின்னா முதன்மை குவாண்டம் எண் முதன்மை குவாண்டம் எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குவாண்டம் எண் ஓகேங்களா முதன்மை குவாண்டம் எண் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அசிமுதால் குவாண்டம் எண் சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழ்ல வந்து குவானம் வந்த குவாண்டம் எண் குவானம் உந்த குவாண்டம் எண் அப்படின்னுவாங்க சோ தேர்டு வந்து காந்த குவாண்டம் எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காந்த குவாண்டம் எண் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்த் டைப் வந்து தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண் சொல்லுவாங்க தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண் இப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாண்டம் எண்ணு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் குவாண்டம் எண் அப்படின்னா உங்க எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்ல இருக்கு இப்ப நான் அந்த லேபிள் பண்றதை வச்சு நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்த முதன்மை குவாண்டம் எண்ணு என்ன இந்த கோண உந்த குவாண்டம் என்ன என்ன காந்த குவாண்டம் என்ன என்ன தற்சுழற்சி குவாண்டம் என்ன என்ன இந்த நாளையும் பயன்படுத்தி நம்ம அந்த எலக்ட்ரான் எங்க இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது 
இப்ப முதன்மை குவாண்டம் என் என்றது என்ன குடிக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆர்பிட்ட குறிக்கும் ஓகேங்களா சார் முதன்மை குவாண்டம் என்னன்னா இந்த கான்பிகரேஷன் எழுதுறீங்க இல்லைங்களா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் சோ எங்கிட்ட அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கு போரான்ல அஞ்சு எலக்ட்ரான்லயும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஏன்னா ஒன்னாவது ஆர்பிட் ஒன்னாவது ஆர்பிட்ல எஸ் ஆர்பிட்டல் மட்டும் தான் இருப்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு சோ அப்ப முதன்மை குவாண்டம் என்னன்றது உங்களுடைய ஆர்பிட்ட குறிக்குது இந்த கான்பிகரேஷன்ல எப்பயுமே முதன்மை குவாண்டம் என்னன்றது ஸ்மால் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா சோ அது உன்னுடைய ஆர்பிட்ட குறிக்கும் போன உந்த குவாண்டம் என் அப்படின்றது உங்களுடைய ஆர்பிட்டால குறிக்கும் உங்களுடைய ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா ஸ்மால் எல்ன்னு சொல்லுவாங்க போன உந்த குவாண்டம் எண் எல் வந்து நீங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன்னு அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டால் ரெண்டு அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டால் மூணு அப்படின்னா எஃப் ஆர்பிட்டல் இது என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கு கரெக்டா ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா இதுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சிப்பீங்க இதுக்கு ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஜீரோ லெப்ட்ல மைனஸ் ஒன்னு ரைட்ல பிளஸ் ஒன்னு இதை நீங்க மாத்தி கூட வைக்கலாம் லெப்ட்ல பிளஸ் ஒன் ரைட்ல மைனஸ் ஒன்னு வைக்கலாம் சோ எப்படி வச்சாலும் ரைட் தான் சோ இங்க அதே மாதிரி சென்டர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூன்னு வைங்க அதே மாதிரி இங்க எது சென்டர் ஆர்பிட்டோ ஜீரோ வைங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீன்னு போடலாம் இத நீங்க ஜீரோவுக்கு லெப்ட் சைட்ல பிளஸ் போட்டு ரைட் சைட்ல மைனஸ் போட்டாலும் தப்பு கிடையாது சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காந்த குவாண்டம் என் அப்படின்றது நமக்கு திசை தெரியும் கிராஃப்ல ஓகேங்களா நமக்கு எத்தனை டைரக்ஷன் இருக்கு மூணு டைரக்ஷன் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜட் கரெக்டா சோ நம்மளுடைய எலக்ட்ரான் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத சொல்லும் ஓகேங்களா சோ இப்ப மைனஸ் டூ அப்படின்னு நீங்க இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மேக்னட்டிக் குவாண்டம் என் மைனஸ் டூன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னா அதனுடைய மேக்னட்டிக் குவாண்டம் என் ஜீரோ பி ஆர்பிட்டல் இருக்கு அதனுடைய லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு சப்போஸ் நான் இப்படி ஃபில் பண்றேன் இது என்னுடைய ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் இது என்னுடைய எலக்ட்ரான் இது என்னுடைய எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோங்களேன் பிப்த் எலக்ட்ரானுடைய மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்ஸ் வேல்யூ சொல்லணும் அதே மாதிரி ஃபோர்த்தினுடைய மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் என்னன்னா இந்த வேல்யூ சொல்லணும் இது வந்து ஆப்ஷன்ல மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தா இதை மைனஸ் ஒன்னா கன்சிடர் பண்றாங்க பிளஸ் ஒன்னா கொடுத்தா பிளஸ் ஒன்னா கன்சிடர் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு சப்போஸ் இதுல இருக்கு வாட் இஸ் மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானுடைய அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் சோ காந்த குவாண்டம் எண் அப்படின்னா என்ன குறிக்கும் அப்படின்னா காந்த குவாண்டம் எண் வந்து புறவெளியில எப்படி ஓரியன்ட் ஆயிக்குது ஸ்பேசியல் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அதை தமிழ்ல சொல்றேன் ஸ்பேசியல் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டால் ஸ்பேசியல் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டால் அதாவது ஆர்பிட்டல் வந்து புறவெளியில எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது ஓரிய ஸ்பேசியல் அப்படின்னா புறவெளி ஓரியன்டேஷனா எந்த திசையில புறவெளியில எவ்வாறு ஆர்பிட்டல் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றதா குவாண்டம் எண் இந்த பாக்ஸ் சைடு நேம் வச்சுக்கோங்க தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண் அப்படின்னா சப்போஸ் எங்கிட்ட வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இது எனக்கு ரைட் சைட்ல கிளாக் வைஸ்ல சுத்ததா இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்தும் இல்ல இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஆர் இது மைனஸ் ஆஃப் ஆ இருந்தா இது பிளஸ் ஆஃப் ஆ இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது இப்ப கிளாக் வைஸ்ல சுத்ததா பிளஸ் ஆஃப் நமக்கு தெரியும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்தினா மைனஸ் ஆஃப்னு தெரியும் பட் எந்த எலக்ட்ரான் கிளாக் வைஸ்ல சுத்தும் எந்த எலக்ட்ரான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துன்னு வீ கேன் ப்ரிடிக்ட் நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது சப்போஸ் நான் பிக்ஸ் பண்றேன் இது வந்து கிளாக் வைஸ்ல தான் சுத்துதுன்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல தான் சுத்தும் கரெக்டா அண்ணத்தானே சுத்துறதுனாலதான் இது பேர் தற்சுழற்சி குவாண்டம் சொல்றாங்க புரியுதா புரியுது இப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா 
ஒரு தனிமத்தினுடைய குறியீடு தனிமத்தினுடைய நேமு இப்ப நீங்க போரான் பீனா போரான் தெரியணும் அணு என்ன தெரியணும் நிறை எண் தெரியணும் இதெல்லாம் எதை பத்தி பேசும் எலக்ட்ரான் அமைப்பு தெரியணும் எலக்ட்ரான் அமைக்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஆஃபா தத்துவத்தின் படி எப்படி குண்ட் விதியை பத்தி எப்படி அப்புறம் பாலியின் தவிர்ப்பு தத்துவம் எப்படி அப்புறம் குவாண்டம் என்ன என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இப்ப வா இப்ப வந்து பாருங்க குவாண்டம் எண் அப்படின்றது நம்மளுடைய எலக்ட்ரானை பத்தி நம்ம சொல்றது ஓகேங்களா இப்ப நமக்கு வந்து இதை வச்சு நம்ம சில ஐடியா இங்க சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் சோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இதை நான் பாக்ஸ் டைப்லயும் போட்டுக்கலாம் சோ ஒன் எஸ்ல டூ இருக்கு டூ எஸ்ல டூ இருக்கு சார் அந்த அந்த நாய்ஸி பேசிட்டே இருக்காங்க பாருங்க சார் அதை கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சொன்னா வான் பண்ணா கேட்கலனா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சார் ஆ சரிங்க சார் உங்களால <laughs> டூ பி ஒன் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒன்னாவது எலக்ட்ரான் இது வந்து ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் இது வந்து மூணாவது எலக்ட்ரான் இது வந்து நாலாவது எலக்ட்ரான் இது வந்து அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டயக்ராம் வைஸே எனக்கு காட்ட தெரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸை சுற்றி ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இருக்கு நியூக்ளியஸை சுற்றி செகண்ட் ரவுண்ட் இருக்கு ஸோ நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிற ரவுண்டில் வந்து நமக்கு இப்போ ஃபிக் இப்போ பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதில் வந்து மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் நான் இது சொல்லலாம் யார் யார் எந்தெந்த எலக்ட்ரான் சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் இது என்னுடைய செகண்ட் எலக்ட்ரான் நானாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது தேர்டு இது ஃபோர்த்து இது ஃபிஃப்த்து ஓகேங்களா இப்போ என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானை வந்து என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா என்னுடைய முதல் எலக்ட்ரான் இந்த போரான் ஓகேங்களா நான் இதை தான் மொதல் எலக்ட்ரான் சொல்கிறேன் இந்த மொதல் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது கரெக்டாக இதை பற்றி நான் என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் முதன்மை குவாண்டம் என்ன ஸ்மால் எண் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எண் தான் என்னுடைய அதாவது எந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரன் வந்து ஒன்னாவது ஆர்பிட்டில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எல்ன்றது உங்களுடைய அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பர் எந்த ஆர்பிட்டில் அந்த எலக்ட்ரன் இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னுடைய பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் குறிக்குது இது வந்து என்னுடைய அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பர் குவான உந்த குவாண்டம் நம்பர் குறிக்குது இது எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ஆர்பிட்டல் லைஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப நமக்கு இந்த தெரியும் எல் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ எஸ் ஆர்பிட்டல் குறிக்குது ஒன்னு பி ஆர்பிட்டல் ரெண்டு டி ஆர்பிட்டல் மூணு எஃப் ஆர்பிட்டல் சோ என்னுடைய எலக்ட்ரான் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டல் இருந்த எல் வேல்யூ ஜீரோ கரெக்டா என்னுடைய எலக்ட்ரான் எஸ் ஆர்பிட்டல் இருந்த எல் வேல்யூ ஜீரோ இதை மட்டும் நீங்க ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ சோ இப்ப மேக்னட்டிக் குவாண்ட நம்பர் வேணும் அப்படின்னா இப்ப என்னுடைய ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டல்ல தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஸோ அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் இதனுடைய மேக்னட்டிக் குவாண்ட நம்பர் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஏன்னா ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல எனக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ ரெண்டுல நான் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து நானா பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிளஸ் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆஃப் அப்படின்னா ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் ஆஃபா தான் இருக்கணும் ஸோ இதே போல இப்ப என்னுடைய செகண்ட் எலக்ட்ரானுக்கு நாலு குவாண்ட நம்பர் சொல்லலாம் எண் வந்து ஒன்னு எல் வந்து ஜீரோ ஏன்னா என்னுடைய ரெண்டாவது எலக்ட்ரானும் எஸ் ஆர்பிட்டால தான் இருக்கு மொதல் ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு ஸோ எம் வேல்யூ ஜீரோ பட் எஸ் வேல்யூ பாருங்க மைனஸ் ஆஃப் ஓகேங்களா இதை வச்சு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மொதல் மூணு குவாண்ட நம்பர் யூஸ் பண்ணி உங்களால ரெண்டு எலக்ட்ரான் டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியாது இப்ப இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா முதன்மை குவாண்டம் எண்ணும் கோண உந்த குவாண்டம் எண்ணும் மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் மூணுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கும் செகண்ட் எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் தான் ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண முடியாது பட் இந்த ஃபோர்த் குவாண்டம் நம்பர் பாருங்க நாலாவது வரை பாருங்க ஒன்னு பிளஸ் ஆஃபா இருக்கு இன்னொன்னு மைனஸ் ஆஃபா இருக்கு அப்ப என்னுடைய எலக்ட்ரானை வந்து டிஃபரன்சியேட் பண்ற குவாண்டம் நம்பர் பேர் என்ன தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண் புரியுதுங்களா புரியுதா அப்ப நம்ம எப்படி வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் 
இப்ப அடுத்தது பாருங்க தேர்ட் எலக்ட்ரானுக்கு அதே மாதிரி நான் ஃபோர் குவான்டா நம்பர் சொல்றேன் நீங்க கரெக்டான்னு பாருங்க இதுதான் என்னுடைய தேர்ட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் எலக்ட்ரான் எந்த ரவுண்ட்ல இருக்கு பிரின்சிபல் குவான்டா நம்பர்ன்றது உங்க ரவுண்டு முதன்மை குவான்டம் எண் தேர்ட் எலக்ட்ரான் எந்த ரவுண்ட்ல இருக்கு ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல சார் ஆ இல்லனா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வெச்சு கூட சொல்லலாம் தேர்ட் எலக்ட்ரான்ன்றது இந்த பாக்ஸ்ல கூட பாருங்க தேர்ட் எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல இருக்கு சோ ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்கு அப்ப எல்ன்றது உங்க ஆர்பிட்டல் குறிக்குது எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு எல் வேல்யூ என்ன 0 0 சோ இதனுடைய மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் என்ன இருக்கும் Sன்றது ஒரு பாக்ஸ் சோ அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஜீரோ தான் ஓகே மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் ஜீரோ சோ இதுல நான் மூணாவது எலக்ட்ரான் நானா பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் सपोज இது மைனஸ் ஆஃப் னு வெச்சிட்டேன் ஓகேவா அப்ப फोर्थ எலக்ட்ரான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதே போல फोर्थ எலக்ட்ரானும் என்னுடைய இரண்டாவது ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு S ஆர்பிட்டல்ல தான் இருக்கு மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் ஜீரோ இப்ப என்னுடைய ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் எப்படி இருக்கும் இது வந்து இப்ப மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துது அப்ப फोर्थ எப்படி தான் இருக்கும் மதிப்பும் தொகுப்பும் ஒன்றாக இருக்காது ஒரே ஆர்பிட்டால் இருக்கிற நாலு குவாண்டம் எண்களின் மதிப்பும் தொகுப்பும் ஒன்றா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா இங்க பாருங்க மூணு குவாண்டம் நம்பர் சேமா இருக்கு இந்த லாஸ்ட் குவாண்டம் நம்பர் எப்பயுமே சேமா வராது இந்த குவாண்டம் நம்பர் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுது எலக்ட்ரானு அப்ப பாருங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரானும் பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஈஸியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் கரெக்டா சோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னா ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல இருப்பாங்க என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல இருப்பாங்க கரெக்டா அப்ப மொத ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கும் ரெண்டாவது ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல தான் இருக்கு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டா மொத ரெண்டு ரவுண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா குவாண்டம் நம்பர் வச்சு தான் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க பிப்த் எலக்ட்ரானுக்கு அதே மாதிரி சொல்றேன் டூ பி ஒன்னு இருக்கு இல்லையா இதுதான் என்னுடைய பிப்த் எலக்ட்ரான் பிப்த் எலக்ட்ரானுக்கு நாலு குவாண்டம் நம்பர் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க என் வந்து ரெண்டாவது ரவுண்டு ஓகேங்களா எல் வந்து பி ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால்னா எல் வேல்யூ என்ன மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் என்ன சோ நீங்க உடனே ஜீரோ சொல்லிடக்கூடாது இப்படி போய் போடணும் இப்ப பாலியினுடைய தவிர்ப்பு தத்துவம் உண்டு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் ஆஹ் இப்ப ஒன் இங்க வந்து டூ பி ஒன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் சப்போஸ் இங்க பிளஸ் ஒன்னும் வைக்கலாம் நான் ஆப்ஷன்ல வந்து மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தா இப்படி வச்சுக்கிறது நடத்தும் சப்போஸ் ஆர் இல்ல இப்படி நான் கொடுத்துக்கிறேன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் ஒன்ல வச்சுக்கிறேன் இப்படி வைக்கல நான் இப்படி வைக்கிறேன் நடத்தும் டயக்ராம்ல வந்து ஜீரோ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சோ நம்ம ஆப்ஷனை பார்த்து நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ மைனஸ் ஒன்னா டயக்ராம் இப்படி வரைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா டயக்ராம் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறான்னு அர்த்தம் கரெக்டா அடுத்தது இப்ப ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் வந்து என்ன இப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு ஒன்னு அது பிளஸ் ஆஃபா இருக்கலாம் ஆர் மைனஸ் ஆஃபா இருக்கலாம் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது இப்படி போறது தான் பிளஸ் ஆஃப் இப்படி போறது தான் பிளஸ் ஆஃப்னு சோ நீங்க ஆப்ஷன்ல பாக்கணும் சப்போஸ் இப்படி கொடுத்துருவாங்க டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆஃப்னா அது ஆன்சர் ஆயிட்டு இல்ல டூ ஒன் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இப்படி கொடுத்தா இது ரைட்டு ஓகேங்களா சோ இதுதான் ஐடியா இப்ப நீங்க பாருங்க கரெக்டா நமக்கு அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் எங்க இருக்காங்க அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கரெக்டா இங்க பாருங்க மீதி மூணாவது நாலாவது எலக்ட்ரான் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அப்ப நம்ம வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு எந்த ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப நீங்க இப்படி ரிவர்ஸ்ல கூட கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா பிப்த் எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு பிப்த் எலக்ட்ரான் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல பி ஆர்பிட்டால்ல மைனஸ் ஒன்னுன்றதுல ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரானா இருக்கு நான் சொல்றது புரியுதா இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா இப்ப எனக்கு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் சொல்லிட்டேன் இது என்னுடைய அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் அஞ்சாவது எலக்ட்ரான் எங்க சொல்றாங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல பி ஆர்பிட்டால ஒண்ணு ஓகேங்களா நாலாவது எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கீங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல எஸ் ஆர்பிட்டால இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்லலாம் எந்த ரவுண்டு எந்த ஆர்பிட்டால எப்படி எந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் குவாண்டம் மின்கள் புரியுதா
புரியுதா ஸோ இதில் நீங்கள் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்படி நான் போட்டேன் இப்படி போட்டேன் ஸோ ஒன் எஸ்ன்றது ஒரு பாக்ஸு டூ எஸ்ன்றது ஒரு பாக்ஸு டூ பின்றது த்ரீ பாக்ஸு த்ரீ எஸ்ன்றது ஒரு பாக்ஸு இப்போ நான் எலக்ட்ரான்லாம் ஃபில் பண்ணி வரேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் ஸோ இப்படி தான் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இப்படி தான் நீங்கள் ஆர்டரவா போட்டுன்னு வரணும் இதில் லெவன்த் எலக்ட்ரான்றது இது தான் ஓகேங்களா ஸோ லெவன்த் எலக்ட்ரான் எத்தனாவது ஆர்பிட்டில் இருக்கு மைனஸ்டா <laughs> அப்ப பதினோராவது எலக்ட்ரானுடைய நாலு குவாண்டம் என்ன டிஃபரெண்டா இருக்கா அப்ப பத்து எலக்ட்ரான்ல இந்த சேம் குவாண்டம் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி யாரும் மாட்டாங்க மூணாவது ரவுண்ட்ல எஸ் ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்ப சில சமயத்து இந்த மாதிரி குடுப்பாங்க இந்த நாலு குவாண்டம் நம்பர் குறிக்கிறது எந்த ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா நீங்க இதை குறிக்கணும் இப்ப இதை வச்சு நம்ம போனோம் த்ரீ எஸ் வச்சு இங்க வரும் இந்த குவாண்டம் நம்பர் வச்சு இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டும் சொல்லலாம் கரெக்டா புரியுது <laughs> இருக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 S is equal to minus half. So, this is A option, this is B option. If you want to do this, you can see that you can see that you can see that you can see that plus half and minus half. Okay, so, that's why you can see that. So, this is the two options. Now, you can see that 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 you can see that. Correct? Yes, sir. So, you can see what idea you can see. குவாண்டம் எண்களை பத்தி நமக்கு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்குது குவாண்டம் எண் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா டிஸ்கிரைப் என்னன்னா அணுல எலக்ட்ரான் எங்கு உள்ளது அப்படின்னு நம்ம விவரிக்கிறது தான் என் குவாண்டம் எண் ஓகேங்களா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இன் ஆட்டம் டிஸ்கிரைப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இன் அண்ட் ஆட்டம் இன் அண்ட் ஆட்டம் ஒரு ஆட்டத்துல எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் குவாண்டம் எண்கள் எதை வச்சு சொல்றாங்க எந்த ஆர்பிட்ல எந்த ஆர்பிட்டால ஆர்பிட்டால இருக்கிற மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பரை வச்சு அதுல இருக்கிற ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பரை வச்சு சொல்லலாம் கரெக்டா ஆர்பிட்னா இப்ப டூ எஸ்னா ஆர்பிட்டால் இதுல சப்போஸ் நீங்க அதுக்கு பாக்ஸுக்கு போட்டீங்கன்னா மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அதுல இருக்கிற ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது புரியுதா ஆர்பிட்ல ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஆர்பிட்டால மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் வரும் ஏன்னா பாக்ஸுக்கு தான் நீங்க மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இதுக்குள்ள கருது ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் கரெக்டா சோ அப்ப உங்களுக்கு இப்ப வந்து இன்னைக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க குவாண்டம் எண்கள்னா என்ன 
இதெல்லாம் வந்து குவாண்டத்தினுடைய வகைகள் சொல்லுவாங்க குவாண்டம் மீன்களின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஸோ பாலி தவிர்ப்பு தத்துவம் ஹுண்ட் விதி ஆஃபா தத்துவம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாண்டம் எண்கள் குவாண்டம் எண்களை பயன்படுத்தி நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலான்றத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு சில ஹோம் ஒர்க் தரேன் உங்களால் முடிஞ்சால் நாளைக்கு பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இப்போ குரோமியம் ஓகேங்களா குரோமியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ குரோமியத்தினுடைய தேர்ட்டீன்த் எலக்ட்ரானுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எலக்ட்ரானுக்கும் ஃபோர் குவாண்டம் நம்பர் எழுதினுவாங்க கரெக்டா அதே மாதிரி எயிட்டீன்த் எலக்ட்ரானுக்கு ஃபோர் குவாண்டம் நம்பர் எழுதினுவாங்க குரோமியம் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடணும் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தலெக்ட்ரானுக்கும் தேர்ட்டீன் எலக்ட்ரானுக்கும் எயிட்டீன் எலக்ட்ரானிக் கேட்குறேன் கரெக்டா இதே போல் டுவெண்ட்டி தேர்ட் எலக்ட்ரானிக் எழுதினுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு எலக்ட்ரானுக்கும் நீங்கள் குரோமியத்துடைய கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டீன் தலெக்ட்ரான் எங்கே வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தலெக்ட்ரான் எங்கே வருது டுவெண்ட்டி தேர்ட் எலக்ட்ரான் எங்கே வருது அதை வச்சு தான் நீங்கள் குவாண்டம் நம்பர் பண்ணணும் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் இது வயலேட் தி ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் அப்படின்னா வயலேட் பண்ணதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்லணும் எலக்ட்ரான் எங்கே கடைசியாக ரீசைட் ஆகுது ஓகேங்களா நீங்கள் நார்மலாக வந்து த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ இப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தலெக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்படி நம்ம எழுதுறீங்களா ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவு ஸோ கடைசி எலக்ட்ரான் எங்கே போய்க்குதுன்னா ஃபோர் தலெக்ட்ரானுக்கு போய்க்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக நீங்கள் இங்கே போட்டுறாதீங்க ஃபோர் எஸ் ஒன்னில் இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்து அதுக்கான குவாண்டம் நம்பர் எழுதணும் ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எழுதிட்டு வாங்க நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ குரோமியத்தினுடைய டுவெண்ட்டி ஃபோர் தலெக்ட்ரான் யார் எங்கே போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணலாம் தெளிவாயிருக்கும் என்ன <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிளில் அதையும் பார்த்துக்கணும் பிளம்பம் ஹைட்ராசிரம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஏஜின்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஏ ஏஜி இதெல்லாம் பாருங்க சில்வர் சில்வர் சார் ஆ இதுக்கு வந்து அர்ஜென்டினம் ஓகேங்களா இதனுடைய லத்தின் வேர்டு அர்ஜென்டினம் ஸோ நான் பக்கத்துலாம் பாருங்கள் லத்தின் வேர்டு சிம்பிள் கொடுத்துக்கிற மாதிரி கேட்குறேன் ஏ யு அப்படின்னு என்னது ஆ கோல்டு இதனுடைய லத்தின் வேர்டு வந்து ஆரம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இதுவும் தெரியணும் ஏன்னா சில சமயத்தில் இந்த லத்தின் வேர்டு எங்கேயாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ டக்குன்னு ஆரம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஆரம் ஒன் குளோரைடு அப்படின்னு வாங்க உடனே நமக்கு ஆரம்னா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது ஓகேவா புரியுதா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்ல கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து கனிம வேதியலில் அடிப்படையாக நம்ம என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தனிமத்தினுடைய குறியீடு தனிமத்தினுடைய பெயர் அது தெரியணும் அதுக்கு நீங்க பீரியாடிக் டேபிள்ல டெய்லி ஒரு ரெண்டு டைம் மார்னிங் ரெண்டு டைம் ஈவினிங் படிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த நேமு சிம்பிள் எல்லாம் தெளிவாயிரும் அதுக்கப்புறம் மூணு பிரின்சிபல் படிங்க ஆஃபா தத்துவம்னா என்ன உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்தா ஆஃபா பிரின்சிபல் எழுத தெரியணும் அதே மாதிரி குவாண்டம் எண்கள் என்ன சொல்லுது ஆர்பிட்னா என்ன ஆர்பிட்டால்னா என்ன அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சு அப்படின்னா குவாண்டம் எண்களை பத்தி நீங்க படிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன்னாவது ரவுண்ட்ல யாரு இருப்பா ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல யாரு இருப்பா சோ இவங்க ஐடியா எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் புரியுதா எஸ் சார் சோ ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேட்கலாம் ஐ வில் ஸ்டாப் த கிளாஸ் நவ் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இன்னைக்கு நடத்துறது புரியலனா நீங்க கேட்கலாம் சோ இன்னைக்கு நம்ம குவாண்டம் எண்கள்னா என்ன அதோட வகை என்னன்னு பாத்துக்கறோம் யாருக்காவது ஏதாவது புரியாம இருக்கா ஆ சொல்லுங்க சார் இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு சார் அந்த வேலன்சி வந்து டூ பி த்ரீ ஒன்று சார் இன்னொன்று த்ரீ டி ஃபைவ் இதில் எது சார் மோஸ்ட் ஹெவி டூ பி ஃபைவ் டூ பி த்ரீ சார் த்ரீ டி ஃபைவ் சார் அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ டூ பி த்ரீ இருக்கு த்ரீ டி ஃபைவ் இருக்கு கரெக்டுங்களா நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஆர்பிட்டால கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க ஒன்று ஏன் சார் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து நிறைய ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணும் என்னென்னா இப்போ நைட்ரஜன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீன்னு இருக்கும் குரோமியன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இந்த கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸு ஃபோர் எஸ் டூ அதுக்கு பதில் ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இது ஆல்ஃபா ப்ரின்ஸிபலாக வயலேட் பண்ணுது சார் இப்போ குரோமியம் மோர் ஸ்டேபிளாக நைட்ரஜன் மோர் ஸ்டேபிளாக உங்கள் கொஷின் இப்படி வரும் கரெக்டாக நீங்கள் இப்படி டைரெக்டாக கேட்குறதுக்கு பதில் இப்படி கேட்கலாம் என்னென்னா சார் குரோமியம் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி ஃபைவ் இப்போ இது மோர் ஸ்டேபிளாக இது மோர் ஸ்டேபிளாக ஆக்சுவலி வந்து எப்படின்னா இந்த டி பிளாக் மெட்டலுக்குள்ள கம்பேர் பண்ணலாம் இந்த பி பிளாக் மெட்டலுக்குள்ள கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ கடைசி எலக்ட்ரான் எங்கே போதோ அதுதான் பிளாக்கு ஸோ இது வந்து பி பிளாக் எலமெண்ட்டு இப்போ நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஆக்சிஜன் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ஃப்ளூரின் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை கார்பன் கூட போரான் கூட இவங்க கூட தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் இவங்களை அதே மாதிரி டி பிளாக் கூட கம்பேர் பண்ணும் இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி எதுவும் நீட்லலாம் கேட்க மாட்டாங்க அமாங் தி குரூப் தான் யார் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கம்பேரிசனே ராங்காக போகிற மாதிரி இருக்கும் கேர்ள் அதாவது இப்போ ஒரு கேர்ளை பற்றி பேசணும் கேர்ளுக்குள்ளே பேசணும் பாயை பற்றி பேசணும் பாய்க்குள்ளே பேசணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க கரெக்டா வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நோ சார் ஓகே சார் சோடியம் N3 எப்படி வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் சார் என்னது இப்போ என்ன பண்ணலாம் சோடியம் Na லெவலுக்கு N 3 எப்படி வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் சார் ஆ இது வந்து கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுங்க 1s2 2s2 2p6 3s1 சோ நம்ம 11வது எலக்ட்ரான்ன்றது இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல கரெக்ட் தான் 11வது எலக்ட்ரான் கரெக்ட்டுங்களா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போடணும் அதுக்கு நீங்க பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியலாம் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இப்ப என்ன சொல்றேன் இங்க இருக்கு அடுத்த ரெண்டு எலக்ட்ரன் இங்க இருக்கு சோ இப்ப நீங்க எல்லா எலக்ட்ரன் ஃபில் பண்ணிட்டு வரேன் சோ இங்க பாருங்க இதுக்கு நீங்க ஒன் டூ த்ரீ கொடுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இப்ப என்ன நானா பிக்ஸ் பண்றேன் இது ஒன்னாவது எலக்ட்ரான் இது ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் இது ஒன்னு இது ரெண்டு அதே மாதிரி இதுல மூணு நாலு இதுல அஞ்சு ஆறு இதுல ஏழு எட்டு இதுல ஒன்பது பத்து சோ இதுல பதினோராவது தான் ஒவ்வொன்று <laughs> நம்ம குடுக்குற ஆப்ஷனை பொறுத்து ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ முதன்மை குவாண்டம் என்றது உங்க ஆர்பிட்டை குறிக்கும் கோணம் வந்த குவாண்டம் என்றது உங்களுடைய ஆர்பிட்டால குறிக்கும் சோ அதுதான் சிம்பிளா சொல்றாங்க த்ரீ எஸ் ஒன் மூணாவது ரவுண்ட்ல எஸ் ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே வேற இருக்கு அது ஏதாவது டவுட்டு புரிஞ்சுதா ஓகே ஐ ஸ்டாப் ஓகே தேங்க்யூ நம்ம ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஆ ஓகே थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर स्टूडेंट्स இருங்க स्टूडेंट्स இருங்க स्टूडेंट्स இருங்க स्टूडेंट्स இருங்க